ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನೌಕರರ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖತ್ರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಸಿಕ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೌಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡೋ ಮಾಸಿಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಥಾಮಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ನೌಕರ್ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಜರ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಏನಿದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಸಾರಿಗೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳೇನಿದೆ ಆ ನಿಗಮಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾರುವಂತಹ ಈಗ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತಿದ
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೇತನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗಿದ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಏನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಳ ನಮಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಂತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫೋನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾ ಹೋಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಕೆಲ್ಸ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಯ ಬೇಕು ನಮ್ ನಾಯ ಕೊರ್ಸಿ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಪಾಪುಗಳು ಇದೆ ನಮ್ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕವಿತಾ ಅವ್ರೆ ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷನ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮದ್ವೆಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲ್ಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲ್ಸ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ
ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡು ಸಂಬಳ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೈದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕವಿತಾ ಅವ್ರು ಈಗ ಆರೇಳ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆರೇಳ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮನೇಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಓದ್ತಿದಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಮಕ್ಳು ಎರಡು ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಡ್ಸಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ತರಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆ ನಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಹಾ ಹಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ನಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಇವಾಗ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಗಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ನನಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಗಂಡಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅನಾಥ ಆಗಿದೀವಿ ನಮ್ ನಾಯ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಥವಾ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದಾರೆ ಭರವಸೆನ ಅಥವಾ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಚಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಚಕ್ ನ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನನ್ ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನನಗ್ ಇದೇ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹೌದು ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ಗೀಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ಗೀಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಸಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರೈತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನೂರು ನಿವಾಸಿ ಇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜುಲೈ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಾಲವನ್ನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈಗ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್
ಬದಾಮಿಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಜುಲೈ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಪತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಸಿಎಂ ಹಾಗೇನೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಮರವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮೂರು ಪತ್ರವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸದಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ವಿವಾದವನ್ನ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಟಾರು ವಿಠಲ ಹೆಗಡೆ ಅನ್ನೋರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಲೇಖನವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಂದ ಮಗು ಪಡೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ವೈದ್ಯ ಗಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯನ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಜುಗರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಅಸಹ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮುಜುಗರ ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತ ಚರಣ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚರಣ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ ಚರಣ್ ಇದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈ ಅದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂವರ್ಧನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ ಆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದು ಕತೆ ಆ ಕತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಯಾರು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಅದೇ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮುಜುಗರ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಇ
ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹ ಇವರದ್ದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮಹದಾಯಿ ರೈತರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ರೈತರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ರೈತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಈ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅವರು ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುಜರಾತ್ನ ವಲ್ಸದ್ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಿಂದ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿ ಇತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ನವ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಳೆದ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಅವನು ಯಮನ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಬಚಾವಾದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ